ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுடே வி ஆர் கோயிங் டு சி ஜிகே ஜிகேயில் வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக் வந்து பார்க்க போகிறோம் என்ன டாபிக் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம இந்த லெசன் வந்து பார்த்துருப்போம் லெசன் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோரு லெசன் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு கிளாஸ் வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபியூ எக்ஸசைஸ் வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் ரொம்ப ஒரு பெரிய லெசனுங்கிறதுனால மேரி எக்ஸசைஸு ஸோ ஆல்ரெடி வந்து இந்த லெசன் வந்து இது பாதி எக்ஸசைஸ் வந்து பார்த்துருப்போம் ரிமைனிங் எக்ஸசைஸ் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ தான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு நான் நம்ம ரிமைனிங் எக்ஸசைஸை கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் இந்த லெசன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட முடிய போகுது சரிங்களா ஸோ எப்போவுமே நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி பார்ப்போம் இல்லைனா இன்ஃபர்மேஷன் பார்ப்போம் இல்லையா அப்படி இன்றைக்கி ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி ஒரு ஃபேமிலியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருக்காங்க அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெக்கேஷன் ஒரு ட்ரிப் மாதிரி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருமே ஏன்னா ஒர்க்கிங் ஸ்டார்ஸ் ஸோ இது அதனால் வந்துட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு ரிலாக்ஸேஷனுக்காக வெக்கேஷன் போகலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணுறாங்க அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹஸ்பண்டுக்கு லீவ் கிடச்சிருச்சு ஒய்ஃபுக்கு வந்து எனக்கு லீவ் கிடைக்கல ஸோ அப்போது வந்து ஒரு நாள் தள்ளி தான் வந்து ட்ரிப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்குது சரிங்களா ஸோ அதனால் ஆனால் ஆனால் வந்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த ட்ரிப்பை கேன்சல் பண்ண வேண்டாம் நான் ஹஸ்பண்ட் என்ன சொல்கிறாரு நான் வந்து முன்னாடி போயிடுறேன் நான் வந்து முன்னாடி போயிட்டு அந்த ஹோட்டலில் உனக்கு நான் ரூம் போட்டு நான் வெயிட் பண்ணுறேன் நீ வந்துட்டு என்னோட வந்து நெக்ஸ்ட் டே வந்து நீ ஜாயின் பண்ணிக்கோ ஒரு ஆஃபீஸ் ஒர்க்லாம் முடிச்சுட்டு வந்தோடனே நீ வந்து ட்ரிப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ரெண்டு பேருமே மியூச்சுவலாக வந்து எனது டெசிஷன் எடுத்துகிட்டு ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒய்ஃபும் எனது அன்றைக்கி ஒர்க்கு போயிடுறாங்க இவர் அன்றைக்கி வெக்கேஷன் கிளம்பி போயிடுறாரு ஸோ எங்கே டூர் போகும்போது நம்ம ஹோட்டலில் தங்குவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இவர் போயிட்டு ஒய்ஃபுக்காக ரூம் போட்டுட்டு வெயிட் பண்ணுறாரு ஸோ அடுத்த நாள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரிமைண்டர் மெசேஜ் அனுப்ப அனுப்ப அனுப்புவோம் இல்லையா இந்த மாதிரி இந்த க இந்த டைமுக்கு வந்துரு ஒர்க் முடிஞ்ச உடனே வந்துரு அப்படின்னு சொல்லும்போது அட்ரெஸ் வந்து இவர் ஷேர் பண்ணுறாரு நான் அவர் தங்கியிருக்க அந்த ஹோட்டலோட அட்ரெஸ்ஸை வந்து அவர் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து எனது மெசேஜ் இமெயில் மூலயமா வந்து இமெயில் இப்போ நம்ம வந்து என்ன மெயில் பண்ணுறோம் இல்லையா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் இப்போ வந்து மெயிலில் ஷேர் பண்ணிட்டு இருப்போம் இல்லையா ஸ்கூலில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூலில் இருந்து இமெயில் வந்து இமெயிலில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அனுப்பியிருப்பாங்க ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா இமெயில் வந்து பார்த்திங்க இமெயில் மூலயமா அவர் வந்து எனது அந்த இன்ஃபர்மேஷனை அவர் பாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு மெயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் ஒய்ஃபுக்கு அனுப்புறதுக்கு பதிலாக ஒரு லெட்டர் மாறினதுனால ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் அது வந்து எனது மாற்றி இன்னொரு பர்சனுக்கு போயிடுச்சு அது யாருக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ரொம்ப ஒரு வயச ஒரு வயசில் பெரியவங்க அவங்க அவங்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீடோ அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து ரீசெண்டாக தான் இறந்திருக்காங்க ஒரு கொஞ்சம் நாளுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மெயிலில் வந்து அவருக்கு ரிசீவ் ஆகுது என்ன ம என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த மெயிலில் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஜஸ்ட் நோ இப்போ தான் வந்து இங்கே வந்தேன் எல்லாமே நாளைக்கு நான் வந்து ப்ரிப்பேர்டாக இருக்குது நாளைக்கு நீ வந்த அப்படின்னா நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் வெளியே போயிட்டு சுற்றி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து அவர் வந்து ட்ரை பண்ணி அனுப்புகிறாரு இதை ரீட் பண்ணுற அந்த லேடி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்த்தோன்னே ஷாக் ஆகிடுறாங்க பார்த்துட்டு கத்துறாங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்க ஹஸ்பண்ட் ஆல்ரெடி இறந்து போயிட்டாங்க இல்லையா அப்போ அவர்கிட்ட இறந்து போனவங்ககிட்ட இருந்து ஒரு மெசேஜ் வரும்போது இந்த மாதிரி நமக்கு உன்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து வெயிட் பண்ணுறேன் நான் வந்து நாளைக்கு உன்னோட அரைவலுக்காக நான் வெயிட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங் ஆகி அது வந்து அதை பார்த்தோன்னே கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதை பார்த்துட்டு கத்த ஆரம்பித்தோடனே அவங்க வீட்டில் உள்ள மெம்பர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்துட்டு என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சுன்னு கேட்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு நோட் மெசேஜ் இமெயில் அட்ரெஸ்ஸை அவங்க காமிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அதுக்குள்ளே வந்து என்னது அப்போது இது யார் அனுப்பியிருப்பா என்னன்னு தெரியாமல் அவங்களுக்குள்ள ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் எப்போவுமே நம்ம கரெக்டான இமெயில் அட்ரெஸ்க்கு தான் நம்ம வந்து அனுப்புகிறோமா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணணும் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எழுதிட்டு நம்ம என்ன மெசேஜ் பாஸ் பண்ணுங்கிறது எழுதியிருப்போம் அந்த பர்சனுக்கு தான் அனுப்புகிறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த கரெக்டான பர்சனுக்கு தான் அனுப்புகிறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்ஷியஸ்னோட கான்ஷியஸ்னஸோடு நம்ம எப்போதும் அவேராக இருக்கணும் அதாவது மாற்றி அனுப்பிடக்கூடாது இப்போது இந்த ஹஸ்பண்ட்
நிறைய லெசன்ஸ் நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த லெசன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்க லெசன்ஸில் எல்லாமே எனது சாய்ஸஸ் அதாவது கீழே ஆன்சர் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அதை எப்படி எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி லெட்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போது இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு பிக்சரில் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா எழுதிட்டுருக்காங்க ஒரு லேடி ஒன் மென் வந்து எழுதிட்டுருக்காங்க இல்லையா இந்த பிக்சரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு லேடி அண்ட் ஒரு மென் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா எழுதிட்டுருக்காங்க அதாவது லாங்குவேஜஸ் அதாவது இது இந்த இது பேர் இந்த பிக்சரை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடலாம் அந்த வந்து நிறைய அந்த ஓல்டன் டேஸில் ஏஷியன் டேஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க இல்லையா அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போலாம் வந்து இப்போ தான் நம்ம தமிழ் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஒரு ஃபியூ ஃபைவ் தௌசண்ட் இயர்ஸாக தான் நம்ம வந்து தமிழ் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடிலாம் என்ன லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சான்ஸ்கிரிட்னு ஒரு லாங்குவேஜ் இருந்துச்சு இல்லையா சான்ஸ்கிரிட்னா தமிழ் என்னது சமஸ்கிருதம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த லாங்குவேஜஸே நமக்கு புரியாது ஸோ அப்போ அது வந்து படிச்சிருக்கவங்களுக்கு மட்டும் தான் என்னது அதை அவங்களால் ரீட் பண்ண முடியும் எழுத முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி வந்து இருக்கிற லாங்குவேஜஸை எடுத்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க எப்படி இந்த லாங்குவேஜஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம ரிசர்ச் பண்ணுறோம் இல்லையா அப்போ அந்த லாங்குவேஜை பற்றி நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா அதோட ஆரிஜின் எங்கேருந்து வந்துச்சு எந்த கண்ட்ரிலேருந்து வந்துச்சு எப்படி இதை வந்து வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓரளவு ரெக்கார்ட் பண்ணியும் வைப்பாங்க எழுதியும் வைப்பாங்க ஓல்டன் டேஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போது நீங்கள் இந்த திருவள்ளுவர் பார்த்திங்கன்னா அவரோட பிக்சரில் பார்க்கும் ஒரே பார்த்திங்கன்னா கையில் வந்து ஒரு இது ஓலைச்சுவடி மாதிரி ஒன்று வச்சுருப்பார் அப்போலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி இதில் தான் வந்து எழுதி வைப்பாங்க ஸோ அப்போலாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி லாங்குவேஜஸ் இந்த ஏஷியன் லாங்குவேஜாக இருக்கட்டும் சான்ஸ்கிரிட்டாக இருக்கட்டும் அரபிக் அரபிக் மொழியில் இருக்குது இல்லையா உருது இந்த மாதிரி ஹிந்தி இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போ வந்து எழுதுறதுக்கு வந்து ரெக்கார்டு ரெக்கார்ட் மாதிரி பண்ணி வைக்கிறதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா எழுதுறது வந்து அந்த ஓலைச்சுவடியில் தான் எழுதி வைப்பாங்க அதெல்லாம் அப்படின்னா அது படித்தவங்களால் மட்டும்தான் அதை ரீட் பண்ண முடியும் அதில் எழுதியிருக்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி படிக்கிறதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா அந்த அதை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறது பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இந்த மாதிரி லாங்குவேஜஸ் டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிலோலஜி ஃபிலோலோஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எனது டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் அதாவது இந்த லாங்குவேஜ் இந்த மொழி வந்து எப்படி வந்துச்சு எந்த நாட்டோட மொழி இப்போ நம்ம இங்கே த இந்தியாவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழ் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா இங்கிலீஷ் யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கிலீஷ்லாம் எனது பிரிட்டிஷ் கிட்டே இருந்து நம்ம வந்துச்சு நம்மளோட லாங்குவேஜ் கிடையாது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சைனீஸ் சைனாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைனீஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க யூஎஸ் பார்த்திங்கன்னா யூஎஸில் வந்து என்ன அமெரிக்காவில் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க இங்கிலீஷ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது வந்து அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ்னு சொல்லுவோம் பிரிட்டிஷ் யூஸ் பண்ணுறது பிரிட்டிஷ்னே அது இங்கிலாண்டு அதாவது லண்டனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலேயும் ஒவ்வொரு லாங்குவேஜஸ் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் இதே நம்ம இந்தியாலே பார்த்திங்கன்னா நார்த் இந்தியாவில் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க ஹிந்தி தான் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க இன்னும் அங்கே போனீங்க வேணால் அவங்களுக்குலாம் தமிழ் தெரியாது இங்கிலீஷே அவங்களுக்கு பேச வராது ஸோ இப்போ நம்ம சவுத் இந்தியாவில் நம்ம என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கோம் தமிழ் ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கோம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி லாங்குவேஜஸ்லாம் தமிழ் எங்கேருந்து வந்துச்சு யார் வந்து ஃபஸ்ட்டு இது வந்து கண்டுபிடிச்சா இது எப்படி இந்த வார்த்தைகள்லாம் பயன்படுத்துறது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கிறது தான் என்னது ஃபிலோலஜி அப்போ ஸ்டடி ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் இஸ் கால்டு என்னது ஃபிலோலஜி அடுத்து பாருங்க இது என்னது ஒரு ஹியூமன் பாடி இருக்கு இல்லையா அப்போ உள்ளுக்குள்ள இன்டீரியர் உள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னு காமிச்சிருக்காங்க நம்ம பாடிக்குள்ள என்ன இருக்கு போன்ஸ் இருக்கும் அதை விட நிறைய என்ன இருக்கும் நர்வ்ஸ் வந்து இருக்கும் இல்லையா நம்ம பிரெயின்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு நம்ம ஹெட்டோட டாப்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு நம்ம லெக்கோட கீழே அந்த ஃபிங்கர்ஸோட டிப் இருக்கு இல்லையா அந்த கால் பாதம் அந்த விரல் முனி வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக இஸ் கவர்டு பை நர்வ்ஸ் நர்வ்ஸால் தான் இருந்தது அது கவர் ஆகிருக்கு அப்போது நம்ம உடம்புல பார்த்திங்க அப்படின்னா எவ்வளோ நர்வ்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னவே முடியாது அதாவது மில்லியன் ட்ரில்லியன் அந்த அந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஓரா ஓரளவு என்ன ரிசர்ச் பண்ணி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஹியூமன் பாடியில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நர்வ்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டால் செவன் ட்ரில்லியன் நர்வ்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இங்கே பாருங்கள் நான் சொல் எழுதி காமிக்கிறேன் செவன்
லங்ஸுக்கு பார்க்குறவங்க ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க அதே மாதிரி வயிறு பிரச்சனை ச வயிறு ஸ்டொமக் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அதை பார்க்குறதுக்கு என்ன ஒருத்தர் இருப்பாங்க அதே மாதிரி குழந்தைங்களை பார்க்குறதுக்கு பீடியாட்ரிஸ்ட்டுன்னு இருப்பாங்க இதே ஐஸ் பார்க்குறதுக்கு என்னது ஐ ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆப்டமிஸ்ட் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி நர்வ்ஸ் நர்வ்ஸ் சம்மந்தமாக பட் நர்வ்ஸ் வந்து எனது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் எப்படி நமக்கு பிரெயின் ஹார்ட் ரொம்ப முக்கியமோ அதே மாதிரி நர்வ்ஸும் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அது சம்மந்தமாக நரம்பு சம்மந்தமாக ஏதாவது பிரச்சனைனா அந்த டாக்டர்கிட்ட தான் நம்ம போய் பார்க்கணும் அப்போ அவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன படிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா நியூரலஜியை பற்றி படிச்சிருப்பாங்க அதாவது இந்த நர்வ்ஸை பற்றி அவங்க நல்லா ஸ்டடி பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த இந்த நர்வ் இந்த இடத்துல எனக்கு கை வலிக்குது இந்த இடத்துல கால் வலிக்குது நரம்பு இழுத்து பிடிச்சிருக்க மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம அம்மா பாட்டிலாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த டாக்டர்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நியூரலஜிஸ்ட் கிட்ட போங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நர்வ்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா பிரச்சனைகளையும் அவங்க படிச்சிருப்பாங்க ஏன் இந்த பிரச்சனை வருது ஏன் இந்த இடத்துல நரம்பு பார்த்தீங்கன்னா சில சமயம் வந்து சுருண்டிருக்கும் இது ஏன் இப்படி ஆகுது எதனால் இந்த ப்ராப்ளம் வருது இதை எப்படி சரி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிக்கக்கூடிய ஒரு இதுதான் சப்ஜெக்டாக என்னது நியூரலஜி இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எனது பிரான்ச் ஆஃப் சயின்ஸ் அதாவது மெடிசன் கீழே வரும் டாக்டர் படிக்கணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து மெடிசனில் இதெல்லாம் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு சப்ஜெக்ட் நியூரலஜிங்கிறது என்னது டாக்டர் எம்பிபிஎஸ் ஆகிறாங்களையா படிச்சுட்டு அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா இதை பற்றி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஹார்ட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் லங்ஸை பற்றி நர்வ்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம தலையில் ஆரம்பிக்கிறது இல்லையா நர்வ்ஸ் அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கையோட அந்த டிப்பு ஃபிங்கர் டிப் இருக்கு இல்லையா அங்கே முடியும் அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா காலோட ஃபிங்கர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அவங்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க அதனால தான் அவங்கள டெய்லி வந்து ஜம்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜம்ப் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம காலில் உள்ள நர்வ்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் ஸோ அப்போ கீழே பாதம் ஆக்டிவேட் ஆகும்போது அந்த நர்வ்ஸ் வந்து இந்த பிளட் சர்க்குலேட் ஆகும்போது நம்ம பிரெயின் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பிளட் மேலே ஏறி போகும்போது நம்ம பிளட் ஃப்ளோ வந்து அதிகமாகும்போது நம்மளோட பிரெயின் ரொம்ப ஆக்டிவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சுறுசுறுப்பாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி கிளாப் யூர் ஹேண்ட்ஸ் கிளாப் பண்ணும்போதும் வந்து இந்த ஹேண்ட்ஸை வந்து ஜாயின் பண்ணி சேர்த்து வச்சு தான் கிளாப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ அப்படி கிளாப் பண்ணும்போது என்னது நம்ம டிப்பில் உள்ள அந்த நர்வ்ஸ் அந்த அங்கே வந்து எண்ட் ஆகுது இல்லையா அது வந்து என்னது ஆக்டிவேட் ஆகும்போது நம்ம பிரெயின் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் ரொம்ப பிரிஸ்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து என்னது சயின்டிஸ்ட் அதாவது ரிசர்ச் பண்ணி இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்ச விஷயம் அதுக்காக தான் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க சயின்ஸ் ரிலேட்டடாக இதெல்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க அப்போவே இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம தாத்தா பாட்டிலாம் சொல்லுவாங்க டெய்லி குதி விளையாடு ஓடி விளையாடு நல்ல சாப்பிடணும்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்போவே சொல்லி வச்சுருக்காங்க இது சயின்ஸ் ரிலேட்டடாக வரும்போது நம்ம ரிசர்ச் மூலயமா நம்ம கண்டு ஆராய்ஞ்சி சரிங்களா ஸோ இதை பற்றி படிக்கிறது நர்வ்ஸை பற்றி படிக்கிறது என்னது நியூரலஜி இப்போது இந்த பிக்சரில் என்ன தெரியுது பிளான்ஸ் பிளான்ஸ் இருக்குது அப்போ பிளான்ஸை பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா பாட்டனின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நான் சயின்ஸில் ஃபோர் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபோர் மெயின் சப்ஜெக்ட்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி சுவாலஜி அப்போது அந்த பாட்னிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளான்ஸோட லைஃப் இது என்ன பிளான்ட்டு என்ன மாதிரி பிளான்ட்டு எப்படி வளரும் எந்த சீசனில் வளரும் எப்படி இதுக்கு உரம் போட்டு அதாவது ஃபுட்டு கொடுத்தா அது வந்து என்னது ஃபர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா கெமிக்கல்ஸ் அது ப்ரொவைட் பண்ணால் அது வளரும் எப்படி அதோடய க்ரோத்தை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஏன் இந்த லீஃப் வந்து இவ்வளோ குட்டியாக இருக்குது சில லீவ்ஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த தொட்டா சிறுங்கின்னு ஒரு செடி இருக்கும் அது பார்த்திங்க அப்படின்னா தொட்டோன்னு அப்படியே மூடிக்கும் நம்ம போனோடனே என்னது கொஞ்ச நேரம் கட்சியது விரிஞ்சிக்கும் அப்போ ஏன் இந்த மாதிரிலாம் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறது தான் வந்து என்னது பிளான்ஸ் லைஃப்பை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறது தான் என்னது பாட்டனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எது கீழே வரும் அப்படின்னா பயாலஜி எது இதுவும் வந்து எனது பிரான்ச் ஆஃப் சயின்ஸ் தான் நீங்கள் ஹையர் கிளாஸஸ் சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்தெல்லாம் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது பயாலஜின்னு ஒரு சப்ஜெக்டாகவே படிப்பீங்க பயாலஜி நான் என்ன அப்படின்னா பாட்னி அண்ட் சுவாலஜி இஸ் கால்டு பயாலஜி அப்போ அதில் பாட்னியில் பார்க்கும்போது நீங்கள் என்னது பிளான்ஸை பற்றி படித்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து எனது பாட்டனி இதே அனிமல்ஸை பற்றி அனிமல்ஸோட லைஃப்பை பற்றி பார்த்திங்க அப்படின்னா சுவாலஜி இது பின்னாடி வரும் அது நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து இப்போ பிளான்ஸில் பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ரோஸ் ரோஸ் செடி இருக்கு இல்லையா ரோஸ் செடி அப்புறம் சன்ஃப்
இப்போ சின்ன இவ்வளோ நேரம் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா ஸ்டடி ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் டேஷ்னு கொடுத்துருவாங்க ஸ்டடி ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் இப்போ லாங்குவேஜ் பற்றி படிக்கிறது அப்படின்னா நான் என்ன சொன்னேன் ஃபிலாலஜின்னு சொன்னேன் சரியா ஸ்டடி ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் இஸ் கால் ஃபிலாலஜி ஸ்டடி ஆஃப் நர்வ்ஸ் நர்வ்ஸை பற்றி படிக்கிறது என்னது நியூரோலஜி நர்வ்ஸ் என் ஃபோர் என் அப்போது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நர்வ்ஸ்னாவே நியூரோலஜி இந்த நியூரோலஜி இந்த நியூரோன்னு இருக்கு இல்லையா இந்த வேர்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நியூரோனாவே என்னதுன்னா இது வந்து ஒரு கிரீக் வேர்டு இது எதுலேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நர்வ்ஸ் இந்த நியூரோங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா நர்வ்ஸ்ன்னு இருக்கும் நியூரோனாவே நர்வ்ஸ் ஸோ அந்த நர்வ்ஸை பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேர் என்னது நியூரோலஜி அப்புறம் ஸ்டடி ஆஃப் பிளான்ட் லைஃப் ஸ்டடி ஆஃப் பிளான்ட் லைஃப் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னது பிளான்ஸை பற்றி படிக்கிறது என்னது பாட்டனி அப்போது இன்னொரு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க பாட்டனி இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து சீட்ஸ் வந்து சீட்ஸை பற்றி ரூட்ஸை பற்றி படிக்கிறதை பற்றி நான் சொன்னேன் இல்லையா அது வந்து பிளான்ட் லைஃப்னு நான் சொன்னேன் இதே மாதிரி இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ஃபாதர் ஆஃப் பாட்டனின்னு இருப்பாங்க ஃபாதர் ஆஃப் பாட்டனின்னு இருக்கிறார் ஒருத்தர் அவர் பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னது தியோ ஃப்ராட்டஸ் தியோ ஃப்ராட்டஸ் தியோ ஃப்ராட்டஸ்ங்கிறவர் தான் என்னது ஃபாதர் ஆஃப் பாட்டனி இதெல்லாம் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் தான் பார்த்துரியா எக்ஸாமில் இதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா பாருங்கள் அவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பிளான்ஸை வந்து அவர் ரிசர்ச் பண்ணி இந்த மாதிரி நான் சொன்னேன் இல்லையா சன்ஃப்ளவரு ரோஸ் பிளான்ட்டு மணி பிளான்ட்டு இந்த மாதிரி நிறைய ஹெர்பல் பிளான்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி நிறைய பிளான்ஸை வந்து அவர் ரிசர்ச் பண்ணி நிறைய வந்து ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் எழுதி வச்சுருக்கார் ஸோ அவரை வந்து என்ன என்னென்ன நேம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபாதர் ஆஃப் பாட்டனின்னே சொல்லியிருக்காங்க யார் ஃபாதர் ஆஃப் பாட்னி யார் த்ரியோ தியோ பிராட்டஸ் தியோ பிராட்டஸ்ங்கிறது அவருங்கிறது தான் என்னது ஃபாதர் ஆஃப் பாட்டனின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா இது நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் ஆர் செவன்த் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாட்டனின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து நீங்கள் படிக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் லெஷன் லெசன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இவரை பற்றி இவர் தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஃபாதர் ஆஃப் பாட்டனி அப்படின்னு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா இவ்வளோ நேரம் நம்ம நிறைய படித்தோம் இல்லையா இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு மைண்டு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் சரிங்களா இந்த படத்தில் வந்து என்ன தெரியுது நிறைய பிக்சர்ஸ் தெரியுது இல்லையா என்னது ஒரு குவிஸ் மாதிரி அதாவது பசில் மாதிரி இருக்கு இல்லையா இப்போ நம்ம அதை சால்வ் பண்ண போகிறோம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஸ்டார் வந்து ஸ்டார் எல்லோ கலரில் இருக்கிறது ஸ்டார் இங்கே வந்து என்னது ஃப்ளவர் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே மஷ்ரூம் மாதிரி சின்னதாக ஒரு இது இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு இப்போ ஸ்டார்னால் அதோடய வேல்யூ டூன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஃப்ளவர்னால் அதோடய வேல்யூ என்னது ஃபைவ் இந்த கலரில் இருக்க ஃப்ளவருக்கு வந்து எனது வேல்யூ ஃபைவ் இந்த மாதிரி மஷ்ரூம் மாதிரி இருக்கு இல்லையா அது வந்து மஷ்ரூம் பார்த்திங்கன்னா காலான்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வந்து எனது எயிட் அப்படின்னு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ எங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி பிக்சர் பக்கம் இந்த பிக்சர் மஷ்ரூம் இருக்குது ஃப்ளவர் இருக்குது ஸ்டார் இருக்குது அதுக்கெல்லாம் என்ன நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நீங்கள் இங்கே ஃபில் பண்ணி நீங்கள் சால்வ் பண்ண போகிறீங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒனுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த மஷ்ரூமுக்கு எயிட் இருக்குது அப்போது எயிட் மைனஸ் என்ன இருக்குது ஃப்ளவர் இருக்குது ஃப்ளவரோட வேல்யூ என்னது ஃபைவு அடுத்தது என்ன இருக்குது ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்குது அடுத்த ஸ்டார் இருக்குது ஸ்டாருக்கு என்ன வேல்யூ டூ உங்களுக்கு அடிஷன் சப்ரக்ஷன் நல்லா தெரியும் இல்லையா இது வந்து என்னது நம்ம ஒரு சின்னதாக எப்போவுமே நம்ம படிச்சுட்டே இருக்கக்கூடாது நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வேணும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக கிளாஸ் கவனிக்கணும் அப்படின்னா சின்னதாக ஒரு என்னது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி நான் வந்து இன்பிடுவேன் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா நீங்கள் டக்கு டக்குனு ஆன்சர் பண்ணணும் மைண்ட்லேயே கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்னது எயிட் மைனஸ் ஃபைவ் எயிட் மைனஸ் ஃபைவ் எவ்வளோ எயிட் மைனஸ் ஃபைவ் எவ்வளோ எயிட் மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ அப்புறம் த்ரீ ப்ளஸ் டூ என்னது இந்த ஸ்டாருக்கு என்ன டூ தானே இருந்துச்சு அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் டூ என்னது ஃபைவ் இப்போது இதோட ஆங்க்ஸ் கரெக்டான்னு பார்த்துடலாமா அப்படிங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எயிட்டு எயிட்டு இதுக்கு எயிட்டு இதுக்கு வந்து என்னது ஃபைவ் இதுக்கு டூ இது நான் சால்வ் பண்ணணும் ஆங்க்ஸ் எனக்கு ஃபைவ்னு கிடச்சிருச்சு இப்போது அடுத்த இது அடுத்த இதுக்கு என்ன இருக்குது ஸ்டார் இருக்குது அப்போ ஸ்டாரோட வேல்யூ வேணது டூ அடுத்த என்ன இருக்குது மஷ்ரூம் இருக்குது இல்லையா அதோட வேல்யூ வேணது எயிட் அடுத்து என்ன இருக்குது மைனஸ் மைனஸ் கெடுத்து என்ன ஃப்ளவர் இருக்குது அப்போ ஃப்ளவரோட வேல்யூ வேணது ஃபைவ் இப்போது இது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் டூ ப்ளஸ்
ஒன் இப்படி தான் நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த அந்த பிக்சர் கொடுத்துருக்க பிக்சருக்கு கொடுத்துருக்க நம்பரை வந்து நீங்கள் எடுத்து எழுதிக்கணும் இப்போ என்ன எப்படி சொன்னேன்னா அந்த காலானுக்கு வந்து என்னது இந்த மஷ்ரூம்க்கு எயிட் இருக்குது இல்லையா அடுத்து என்ன சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டாருக்கு என்னது டூ அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ்ஸாக மைனஸாக மைனஸ் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து அந்த ஃப்ளவருக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க நம்பரு ஃபைவ் இப்போ நான் இதை எழுதிட்டேன் இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் ஈஸியாக மைண்ட்லேயே சால்வ் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க எயிட் மைனஸ் டூ என்னது சிக்ஸு அப்புறம் இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் இருக்குது அதை போடுங்க மைனஸ் இந்த ஃபைவே அப்படியே போடுங்க சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் என்னது ஒன்னு அப்போ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ ஆன்சர் என்னது ஒன்று ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஆன்சர் வந்து ஒன் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுக்கும் ஃபைவ் வந்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒன் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இது மைண்ட்லே என்னது இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி நம்பர்ஸ் எடுத்து மைண்ட்லே ஃபஸ்ட்டு வந்து போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அப்புறம் பெரிய நம்பர்ஸ் வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அப்போது மென்டல் கால்குலேஷன் மேக்ஸை பொறுத்த அளவு வந்து நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து போட்டு பார்க்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு மைண்ட்லேயும் வந்து நீங்கள் போட்டு பார்க்க பழகணும் சரிங்களா இதெல்லாம் நீங்கள் இப்போ சின்ன இப்போ லோவர் கிளாஸ்லாம் இருக்கும்போது உங்களுக்கு நம்பர்ஸ்லாம் வந்து என்னது ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் நம்பர்ஸ் வந்து பெருசாக இருக்க போகிறது இல்லையா இது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு எது ஃபஸ்ட்டு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி சின்ன நம்பர்ஸ் வச்சு ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி சரிங்களா இப்போ இதே இந்த வீடியோலேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா இது நம்ம மிஸ்ஸு கிளாஸ் முடிச்சுட்டே அப்படின்னா என்னது திரும்ப நீங்கள் வீடியோ வந்து ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் இந்த நம்பர்ஸை நீங்களே மைண்டில் வந்து போட முடியுதா அப்படின்னு பாருங்கள் இது சின்ன ஒரு எப்போவுமே ஒரு ரிடில் தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு வருவோம் இல்லையா எப்போவுமே மிஸ்ஸு ரிடில் தான் சொல்லுவேன் இன்றைக்கி தான் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பசில் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் நம்பர் பசில் ஸோ எப்போ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கட்டுங்கிறதுக்காக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இப்போ அடுத்தது பாருங்க ஏரோப்ளைன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அப்போ ஏரோப்ளைன்ஸ் வந்து எப்படி அதை வந்து உருவாக்குறது எப்படி அதை டிசைன் பண்ணுறது எப்படி அதை மேக் பண்ணுறது விங்ஸ் எப்படி பண்ணணும் அந்த டெயில் இருக்கு இல்லையா ஏரோப்ளைன் இங்கே டெய் டெயில் இருக்கு இல்லையா இங்கே டெயில் இதானே டெயில் இது வந்து எனது விங்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா கீழே அப்புறம் வீல் இருக்கு இப்போது இவ்வளோ பெருசு நான் வந்து ஒரு 300 members ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் உட்கார மாதிரி நான் வந்து ஏரோப்ளைனை மேக் பண்ணணும் அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து படிக்கணும் இல்லையா அதை படித்தா மட்டும்தான் எனக்கு அதை ஏரோப்ளைனை வந்து மேக் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ அதை பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேர் அப்படி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏரோநாட்டிக்ஸ் ஏரோநாட்டிக்ஸ் ஏரோ அப்படின்னாவே என்னது ஸ்பேஸ் ஏரோனாவே என்னது அது ஸ்பேஸ் அப்போது இந்த மாதிரி ஏரோப்ளைன்ஸு என்ன ஹெலிகாப்டர்ஸு ஸ்பேஸ் ரிலேட்டடாக ஸ்கையில் இதெல்லாம் என்னது ஸ்கையில் போ பறந்து போகக்கூடியது ஸ்பேஸில் தான் இது இது சேட்டலைட்லாம் பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து நம்ம ஸ்கைக்கு அனுப்புவோம் ஏரோப்ளைன்லாம் என்னது ஸ்கையில் தான் போகும் இல்லையா ஹெலிகாப்டர்ஸ்லாம் ஸ்கையில் தான் பறக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மேலே பறக்க விடுற ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏரோன்னு சொல்லுவோம் ஏர் ஏரில் பறக்கக்கூடியது அப்போது அது ரிலேட்டடாக நம்ம படிக்கிற இது சப்ஜெக்ட் என்ன அப்படின்னா ஏரோநாட்டிக்ஸ் இப்படி தான் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏ ஏரில் போகக்கூடியதை பற்றி படிக்கணும் அப்படின்னா அது ஏரோனோ ஆட்டிக்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா அதே மாதிரி ஸ்பேஸில் வந்து நம்ம இப்போ ராக்கெட்லாம் விடுறோம் இல்லையா அப்போ அப்துல் கலாம் சார்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ராக்கெட் வந்து செஞ்சு விட்டுருக்காரு இல்லையா ராக்கெட் விட்டுருக்காரு நிறைய சேட்டலைட்ஸ் விட்டுருக்காரு இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்பேஸ்க்கு வந்து விடும்போது இந்த சேட்டலைட்ஸோ ராக்கெட்ஸோ நம்ம லான்ச் பண்ணும்போது விடும்போது விடும்போது அதை நம்ம செஞ்சு நம்ம மேக் பண்ணி தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இல்லையா அனுப்ப போகிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி மேக் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா படிச்சிருந்தால் மட்டும்தான் என்னது அதை செய்ய முடியும் இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஏரோனாட்டிக்ஸுங்கிறது வந்து பிரான்ச் ஆஃப் சயின்ஸ் தான் சயின்ஸுங்கிற கீ சயின்ஸுங்கிற ஒரு பிரான்ச்சு கீழே தான் அது வரும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா நிறைய ஈக்குவேஷன்ஸ் வரும் நிறைய ப்ரா மேக்ஸ் மாதிரி நிறைய சம்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ அப்போது இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு ஒரு டிஃபிகல்ட்டான ஒரு சப்ஜெக்டும் கூட அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஏன்னா ஸ்பேஸை பற்றி படிக்கும்போது நம்ம நிறைய நாலேஜ் வந்து நம்ம கெயின் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஏரோனாட்டிக்ஸ்னால் வந்து கொஞ்சம் ஒரு டிஃபிகல்ட்டான சப்ஜெக்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ அதை பற்றி படிக்கும்போது நம்ம கான்சன்ட்ரேட் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கணும் நிறைய எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி இதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது எப்படி ரொம்ப ஈஸியாக டிசைன் பண்ணுறது லோ காஸ்ட்டில் எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அப்படின்னு பற்றி படிக்கிறது என்னது ஏரோனாட்டிக்ஸ் இப்போது இந்த படத்தில் உங்களுக்
நம்மளாம் வந்துட்டு ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வந்து மங்கியிலேருந்து தான் வந்தோம்னு சொல்கிறாங்க இப்போ மங் நம்ம நம்மளோட ஆன்சஸ்டர்ஸ் நமக்கு முன்னாடி வந்தவங்க இருக்காங்க இல்லையா முன்னோர்கள் இருக்காங்க முன்னோர்கள் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆன்சஸ்டர்ஸ் சொல்லுவோம் அவங்களாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏர்லி ஒரு ஹியூமன் பீயிங் வரும்போது மனுஷ ரூபத்தில் அந்த மனுஷ குரங்கு மாதிரி தான் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஹிஸ்ட்ரியிலெல்லாம் கூட நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ அப்போ நம்ம மங்கியிலேருந்து தான் நம்ம வந்திருக்கோம் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி இது வந்து எங்கேருந்து வந்துச்சு எப்படி இந்த ஸ்பீஷியஸ் வந்து எங்கே இருக்கும் எப்படி வந்து அது எப்படி அதை பிஹேவ் பண்ணும் அதோட ஹேபிட் என்ன தண்ணியில் இருக்குமா இல்லை லேண்டில் இருக்குமா இப்போ ஃபிஷ்ஷெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா தண்ணியில் தான் இருக்கும் வெளியே வந்தால் செத்து போயிடும் இல்லையா அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சில அனிமல்ஸ் வந்து என்னது காட்டில் தான் இருக்கணும் அது வந்து காட்டை தாண்டி உள்ளே வந்துச்சு அப்படின்னா அது நமக்கு ஆபத்து இல்லையா ஸோ என்னது லைன் டைகர்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் வெளியே வந்துச்சு அப்படின்னா அது நமக்கு பிரச்சனை ஸோ இதெல்லாம் வந்து அங்கே ஃபாரஸ்ட்டில் தான் இருக்கக்கூடிய ஒரு அனிமல்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் எப்படி எ எந்த எவல்யூஷன் அதோட எவல்யூஷன் எப்படி அது வந்து உருவானுச்சு எப்படி வந்துச்சு அதுக்குள்ளே வந்து என்ன என்னென்ன ஆர்கன்ஸ் உள்ள இன்டர்னல் பார்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் இல்லையா லங்ஸு ஹார்ட்டு நமக்கு இருக்க மாதிரி அதுக்கும் இருக்கும் இல்லையா அதுதான் அதனால தான் அது உயிரோடு இருக்குது ஸோ அதை பற்றி ஸ்டெடி பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னது இந்த அனிமல் லைஃப் கூட தான் வரும் அது என்ன சப்ஜெக்ட் கீழே வருது சுவாலஜிங்கிற சப்ஜெக்ட் கீழே வருது இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் இட் இஸ் ஆல்சோ ஏ பிரான்ச் ஆஃப் சயின்ஸ் சுவாலஜி அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஹரிஸ்டாட்டில் தான் ஞாபகம் வரணும் ஃபாதர் ஆஃப் சுவாலஜி யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹரிஸ்டாட்டில் நம்ம ஹரிஸ்டாட்டில் பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா இவர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபாதர் ஆஃப் சுவாலஜி அவர் வந்து என்னது ஒரு ஹரிஸ்டாட்டில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து என்னது இந்த நிறைய அனிமல்ஸை பற்றி நல்ல நிறைய வந்து ரிசர்ச் பண்ணியிருப்பார் எப்படி நம்ம பாட்னியில் ஃபாதர் ஆஃப் பாட்னி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அவர் பிளான்ஸை பற்றி நிறைய ரிசர்ச் பண்ணார் அப்படின்ட்டு இவர் வந்து பார்த்திங்க நிறைய பிளான்ஸ் நிறைய அனிமல்ஸ் இருக்கு இல்லையா மங்கி எலிஃபெண்ட்டு அப்புறம் டியர் லயன் டைகர் சீட்டா ஜிராஃபி இந்த மாதிரி நிறைய அனிமல்ஸை பற்றி அவர் அவரோட எப்படி அது வந்துச்சு அந்த ஸ்பீஷியஸ் க்ரியேட் ஆச்சு அப்படின்னு நிறைய ரிசர்ச் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சுவாலஜிங்கிற ஜூ இருக்கு இல்லையா ஜுவாலஜி அதை எப்படி ப்ரொனன்ஸ் பண்ணுறோம் நம்ம சுவாலஜின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் ஸ்டார்டிங் வேர்ட் பாருங்கள் ஜூ இஸ் எட் ஓ ஓ ஜூ அப்போ இதில் இருந்தே ஜூனால் என்னது ஜூவில் இருக்கக்கூடிய இது என்னது அதில் அனிமல்ஸ் என்ன இருக்கும் வைல்ட் அனிமல்ஸும் இருக்கும் டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸும் இருக்குது இல்லையா அப்போ ஜூனாகவே என்னது அனிமல்ஸ் ஸோ அப்போது அனிமல்ஸை பற்றி படிக்கிறது என்னது ஜுவாலஜி இப்படி கூட நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகே அடுத்தது அடுத்து என்ன தெரியுது சாயில்ஸ் அப்போது சாயில் வந்து உங்களுக்கு காமிச்சிருக்காங்க அதாவது மண்ணுக்கு த மண்ணுக்கு க பூமிக்கு அடியில் உங்களுக்கு இன்டர்னல் லேயர்ஸ் அதாவது உள்ளுக்குள்ளே எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த ப்ரிக்சரில் காமிச்சிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் முன்னாடியே நான் முன்னாடியே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் மண் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு மேலே வந்து எனது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சாயில் இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கு கீழே போக போக பார்த்திங்க அப்படின்னா குட்டி குட்டி கல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு கீழே போனீங்க ரொம்ப கீழே ஆழமாக போனீங்க அப்படின்னா ராக்ஸ் அதாவது பாறைகள் இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா அதுலேருந்து தான் நம்ம மினரல் ஸ்லாம் கூட வருது நிறைய கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்போ அதை பற்றி படிக்கிறது வந்து மினரலஜின்னு சொன்னேன் அப்போ அதை பற்றி சொல்லும்போது இதை நீங்கள் கவனிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா ஞாபகம் இருந்திருக்கும் அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா சாயில்ஸு ராக்ஸு போக போக பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ராக்ஸ் ரொம்ப ஹார்ட் ராக்ஸ்லாம் இருக்கும் உடைக்கவே முடியாத மாதிரி அந்த அளவுக்குலாம் வந்து அந்த ராக்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி சாயில் ராக்ஸை பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜியாலஜின்னு அர்த்தம் அதாவது ஏர்த்தோட ஏர்த்தோட ஸ்ட்ரக்சர் அதோட கண்டிஷன் எப்படி இருக்குது என்ன மாதிரி சாயில் இருக்குது ஒரு ஒரு சில இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப சாயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈரமாக இருக்கும் மண் வந்து என்னது களிமண் வந்து களிமண் இருக்கும் சாதாரண மண் இருக்கும் இல்லையா களிமண்ணுக்கும் சாதாரண மண்ணுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இல்லையா அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு பக்கம் வந்து ரொம்ப எப்போவுமே ஈரமாகவே இருந்துட்டுருக்கும் ஒரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா டெசர்ட் சைட்லாம் போனீங்கன்னா அப்படியே என்னது மணல் கையில் அல் அல்லுன்னா அப்படியே கொட்டும் இல்லையா அப்போ அங்கே வந்து என்னது டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சாயில் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வேறு சைடு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கார்டன் சைட்லாம் போய் பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து இந்த எப்போவுமே ச மண் வந்து ஈரமாகவே இருக்கும் அப்போது இந்த மாதிரி சாயிலே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா
ஜியோ ஜியோ லஜி அப்போ நம்ம ஏர்த்தோட ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் கண்டிஷன் பற்றி படிக்கிறது என்னது ஜியாலஜி அப்போ ஜியோ ஜியோனாவே என்னது ஜியோகிராஃபி அது என்னது என்ன அதோட கண்டிஷன் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் இல்லையா அப்போது இந்த சாயில்ஸ் அண்ட் ராக்ஸ் அந்த மண்ணு கடியில் வந்து எப்படி இருக்குது நம்ம ஏர்த் வந்து எதால் செய்யப்பட்டிருக்கு என்ன கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம வந்து அதை பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேர் என்னது ஜியாலஜி அப்போ அந்த ஃபீல்டு அது ரிலேட்டடாக நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவங்கள என்னன்னு சொல்லுவோம் ஜியாலஜிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவோம் ஜியாலஜிஸ்ட் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து என்னது அந்த ஜியாலஜிஸ்ட் ஜியாலஜிஸ்ட் அப்படின்னா அவங்க தான் வந்து சொல்லுவாங்க இந்த ராக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடைக்கவே முடியாது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து அதுக்கான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை தான் யூஸ் பண்ணி அதை உடைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ரிலேட்டடாக தெரிஞ்சிருந்தா இதை பற்றி படிச்சிருந்தா தான் நம்ம சொல்ல முடியும் சரிங்களா அப்போ அவங்கள நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஜியாலஜிஸ்ட்னு சொல்லலாம் ஜியோ நான் எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ஜியோலஜிஸ்ட் நான் ஜூ சொல்லலை ஜுவாலஜியும் ஜியாலஜியும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் ப்ரொனவுன்சேஷன் சரிங்களா ஜியோலஜிஸ்ட் ஜியோ ஓகேயா ஸோ எப்படின்னு பார்த்துக்கங்க அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் இன்னும் இதோட கிளாஸ் முடிஞ்சிடும்ப்பா ஸோ நல்லா கவனிங்க என்ன இருக்குது பார்க்குறதுக்கு என்ன இருக்குது ஏதோ வந்து இன்னும் பெருசு பெருசாக இந்த கார்ன் பஃப் கார்ன் இருக்குது இல்லையா நீங்கள் சாப்பிட்ற கார்ன் மாதிரி இருக்குது இல்லையா ஆனால் அது வந்து கார்ன் கிடையாது இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கிருமி பேக்டீரியான்னு நம்ம கே படிச்சிருப்போம் இல்லையா நம்ம வந்து பேக்டீரியான்னு கேட்டிருப்போம் அந்த வேர்டை நீங்கள் வந்து படிச்சிருக்கீங்க தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டில் கேட்டிருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியல பட் ஆனால் பேக்டீரியா நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா குட்டி குட்டி பூச்சி இருக்கும் சின்ன சின்னதாக நம்ம நீங்கள் நிறைய சாக்லேட்லாம் சாப்பிட்டிங்க அப்படின்னா பூச்சி நெண்டும் இல்லையா நீ நிறையா ஒரு நாளைக்கு வந்து கேக்கு சாக்லேட்டு நிறைய சாப்பிட்றீங்க அப்போ நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பூச்சி நெண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மாட்ட மம்மிட்ட சொல்லுவீங்க இல்லையா அப்போ மம்மி திட்டுவாங்க ஏ இது இதுக்கு தான் உன்னை சாக்லேட் நிறையா சாப்பிடாத பூச்சி கடிக்கும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நிறைய நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்போ அந்த பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த குட்டி பூச்சி தான் என்னது நம்ம வயிற்றுக்குள்ளேயே இருக்கும் ஆனால் நமக்கு ஒன்றும் ஆகாது அது 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 என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏன் நமக்கு ஒன்றும் ஆகாது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அதெல்லாம் நம்ம வயிற்றுக்குள்ளேயே வந்து எனது இந்த மாதிரி நமக்கு பூச்சியும் இருக்கும் எப்போ அது வந்து அதிகமாகும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம நிறைய சாக்லேட்ஸு நிறைய ஸ்வீட்ஸு இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய ஓவர் ஈட் அதாவது நிறைய சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூச்சியும் வந்து என்னது ஆ நிறைய சாப்பிட்றாங்க ஐயோ ஸ்வீட்டாக இருக்குது ஐயோ ஸ்வீட்டாக இருக்குதுன்னா அதுவும் என்னது நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அந்த பூச்சியும் வந்து என்னது நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அப்போ அதுதான் என்னது அது பேக்டீரியான்னு சொல்லுவாங்க நம்ம வயிற்றுக்குள்ளேயே இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு ரொம்ப அதோட கவுண்ட் வந்து என்னது நிறைய பேக்டீரியா நிறைய பூச்சி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு உடம்பு சரியாக போகும் அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக போயிடுச்சு அதாவது ரொம்ப நிறைய வந்து எனது பரவிடுச்சு உடம்புல வந்து நிறைய இருக்குது கிருமிகள் வந்து நிறைய இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து எனது நமக்கு நிறைய டிசீசஸ் வந்து வியாதிகள் இருக்குது இல்லையா ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வந்து நிறைய வர ஆரம்பிச்சிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ காலராலாம் இருக்குது இல்லையா காலரா டைஃபாய்டு ஃபீவர்லாம் இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இந்த பேக்டீரியாலாம் தான் வந்து அது வருது ஸோ அப்போ இதை வந்து இதை பற்றி படிக்கிறதுக்கு வந்து எனது இஸ் ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும் இல்லையா அது இந்த பேக்டீரியாவை பற்றி படிக்கிறதுக்குன்னே இது பார்க்குறதுக்கு நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும் அப்போ அதை பார்க்குறதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த டெலஸ்கோப்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா தூரத்தில் ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்க்குறதுக்கு நம்ம டெலஸ்கோப் யூஸ் பண்ணுவோம் பைனாக்குலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா சயின்டிஸ்ட் இந்த லேப்லலாம் தான் இதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா அவங்களும் இது மாதிரி சின்னதாக வந்து வச்சுருப்பாங்க அது வழியாக தான் இதை பார்ப்பாங்க அப்போ தான் அது கண்ணுக்கே தெரியும் இல்லைன்னா நம்ம கண்ணுக்கெல்லாம் தெரியாது அவ்வளோ ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கும் அப்போ இந்த பாக்டீரியாவை பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா பாக்டீரியாலஜி பாருங்க அதுலேயே இருக்கு அந்த வேர்ட்லேயே இருக்கு பாக்டீரியா அப்போ பாக்டீரியாவை பற்றி படிக்கும்போது அது என்னது பாக்டீரியாலஜி இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து நம்ம இப்போ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் இருக்கும் என்னது கொரோனா வைரஸ் அது என்ன இது வைரஸ் வைரஸ் வேறு பாக்டீரியா வேறு சரிங்களா வைரஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ என்னது கொரோனா வைரஸ் தீவிரமாக பரவிட்டு வருது நம்ம நியூஸில் பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லையா அது
ஆமாங்க கைஸ் அது வந்து நம்ம நேராக கண்ணாலே பார்க்கலாம் சரிங்களா அப்போ அது மாதிரி நிறைய இருக்கிறதுனால இந்த பாக்டீரியாக்குன்னு தனியாக வந்து இதை பற்றி படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை வச்சுருக்காங்க பாக்டீரியாலஜின்னு சொல்லுவாங்க இதை இன்னும் நான் நிறைய வந்து இதை பற்றி நான் நிறைய ஸ்டெடி பண்ணணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி பாக்டீரியா வைரஸ்ன்னு நிறைய வந்துருச்சு ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து ஹையர் ஸ்டடீஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மைக்ரோபயாலஜின்னு வச்சுருப்பாங்க இது ஏன்னா வந்து இது ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது இல்லையா அதனால் இதை எப்படி படிப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க மைக்ரோபயாலஜிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்டில் படிப்பாங்க இன் டெப்தாக இந்த பாக்டீரியாவை பற்றி படிப்பாங்க இது ஏன் வந்துச்சு இது என்ன மாதிரி இருக்குது இது வந்து இது வந்தால் நமக்கு என்ன மாதிரி ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் தலை வலிக்கும் கால் வலிக்கும் வாமிட் வரும் டிசென்ட்ரி டயரியா மாதிரி அந்த லூஸ் மோஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி போகும் வயிறு ரொம்ப வலிக்கும் இதெல்லாம் ஏன் வருது இந்த கிருமியால் என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் எனது பாக்டீரியாலஜி சரிங்களா ஸோ இப்போது உங்களுக்கு எப்படி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னா இதில் நிறைய நீங்கள் நிறைய சயின்ஸ் டேர்ம்ஸ் வந்து நிறைய பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா ஸோ இதை பார்த்து பயப்பட வேண்டாம் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் ஸ்பெல்லிங் நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ண தேவை கிடையாது கீழே அவங்க கொடுத்துருவாங்க அதை நீங்கள் கொஷனை ரீட் பண்ணி பிக் பண்ணி எழுத போகிறீங்க அவ்வளோதான் சரிங்களா இப்போ எப்படி உங்களுக்கு கொஷின் கேட்பாங்க அப்படின்னா ஸ்டடி ஆஃப் ஃப்ளைட் ஃப்ளைட் ஆஃப் ஏரோப்ளைன்ஸ் ஏரோப்ளைன்ஸ் பற்றி படிக்கிறது என்ன சொன்னேன் மிஸ்ஸு ஏரோனாட்டிக்ஸ் சொன்னேன் ஏரோ ஃபோர் ஏரோ இங்கே பாருங்க ஏரோ ஏரோனாவே என்னது ஏர் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்போது ஏரோனாட்டிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட்டீன்த் ஒன் என்ன இருக்குது ஸ்டடி ஆஃப் அனிமல் லைஃப் அனிமல் லைஃப்பை பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேர் என்ன ஜுவாலஜி ஜூ அப்போ ஜூனாவே என்னது அனிமல்ஸ்ன்னு சொன்னேன் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜுவாலஜி ஃபோர்டீன்த் ஒன் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கண்டிஷன் ஸ்டடி ஆஃப் கண்டிஷன் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த அர்த் அர்த்தை பற்றி இது என்ன ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது அதோட என்னென்ன சாயில்ஸில் இருக்குது என்ன கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேர் என்னது ஜியாலஜி இது பாருங்க ஜியோ ஜியோனாவே எனது ஜியோகிராஃபி தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் ஒன்று அப்போ ஜியோகிராஃபியில் தான் நம்ம அர்த்தை பற்றி நிறைய படிப்போம் இல்லையா ஸோ அப்போ ஜியாலஜி ஃபிஃப்டீன்த் ஒன் என்ன இருக்குது ஸ்டடி ஆஃப் பாக்டீரியா பாக்டீரியா என்னது ஒரு சின்ன ஒரு கிருமி அது வந்து நம்ம என்னது நம்ம உடம்புலேயே இருக்குது நம்ம வயிற்றுலேயே இருக்குது நீங்க நிறைய சாப்பிடும் போது அந்த பாக்டீரியா வந்து என்னது நிறைய வந்துடும் அதே மாதிரி நீங்கள் வெளியெல்லாம் போயிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த வீட்டு வெளியெல்லாம் போகிறீங்க ஷாப்பிங் போகிறீங்க விளையாட போகிறீங்க இந்த மாதிரி போயிட்டு வந்து ஏன் உடனே கை கொள்ளணும்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி நமக்கு பாக்டீரியா வந்து இங்கே என்ன வெளியிலையும் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து கை கழுவிட்டு சாப்பிட்றது சாப்பிட சொல்கிறாங்க சரிங்களா நம்ம பேரண்ட்ஸும் சரி நம்ம டீச்சர்ஸும் சரி அதுக்கு தான் வந்து எனது எது சொன்னாலும் ஒரு ரீசன் இருக்கும் ஸோ அது வந்து நம்ம என்னது இப்போது நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது நம்ம கொஷின் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஏன் பண்ணணும் ஏன் பண்ணணும்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி பாக்டீரியாலாம் வந்து எனது நம்ம கை வந்து ஒட்டிரும் அப்ப நம்ம அப்படியே வந்து ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணாம நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வயிற்றுக்குள்ள போகும் இல்லையா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு பாக்டீரியா இருக்கும் நம்ம வயிற்றுல வந்து என்னது சில பூச்சிகள் இருக்கும் காட் வந்து அப்படி தான் நம்மளை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காரு சரிங்களா அப்போ இதோடு சேர்ந்து இன்னும் நிறைய பாக்டீரியா இதாகும் போது நம்ம என்னது உங்களுக்கு ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா அப்போ இந்த பாக்டீரியா ஏன் வந்துச்சு இது ஒரு கண்டிஷன் எப்படி இருக்குது அப்படியே பார்க்காம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து டைஃபாய்ட் ஃபீவரோ இல்லை காலராவோ வந்துடும் இல்லையா அந்த மாதிரி என்னது பாக்டீரியாவில் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் என்னது டைஃபாய்ட் ஃபீவர்லாம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஃபீவர் அது இந்த பாக்டீரியானால வருது அப்போது இதை பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேர் என்னது பாக்டீரியாலஜி இதுலேயே இருக்கு பாருங்கள் நான் சொன்னேன் இல்லையா பேக் பாக்டீரியா இஸ் நோன் ஃபார் பாக்டீரியாலஜி ஸோ ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒரு சில இது பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கொஷன்லேயே உங்களுக்கு க்ளூ இருக்கும் நீங்கள் வந்து புரிஞ்சு படிக்கும் போது அது என்றைக்குமே மறக்காது சரிங்களா ஸோ வீடியோ வந்து புக் இருக்கிறவங்க புக் எடுத்து பாருங்கள் புக் இல்லாதவங்க வீடியோ ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் சரிங்களா தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்